嗨，大家好，这里是娱乐有爆点。二月十四日，舒淇在个人社交平台晒出了她与林熙蕾的合照，并在配文中填喊对方为老婆，感恩他们二十多年的相识相知。据悉，舒淇和林熙蕾是相交多年的好友，两人曾合作过影片《坏小子特工》角色神偷。舒淇与林熙蕾两人曾经相约，如果两人都未寻得归宿，就要相伴共度余生。而情海浮沉，林影星最终成为了杨太太，舒淇还在等那个对的人。他们能在娱乐圈中能维持珍贵的友谊长达二十年，也实属难能可贵。然而，舒淇年少时却是叛逆的，她也说过自己曾是不良少女，十多岁便与人同居，抽烟、打架、爱飙车。有一次，她撞车摔断了肩骨，同行有人送她到医院。他第一时间打电话的对象不是家人，而是他当时打工的公司老板，因为对方有钱，可以帮他付医药费。后来做兼职模特，签下了一份经济合约，被迫拍摄写真，如不拍则要赔偿巨款。他拍了，为了不让家人难过，他嘴硬说自己是自愿拍摄的，也因此与家人决裂。一九九六年，香港最浮华的年代，舒淇二十岁。离开台湾到香港发展，被王晶发掘，主演了《红灯区》《玉蒲团之玉女心经》，她变成一个妖孽，神秘如烟，了烈似酒，爱男人也爱女人。舒淇注定是一个香艳的话题，也是一个沉重的话题。现在我们把时间的曲线拉回到二十世纪的九十年代，那是香港文化最为繁华的年代，那也是香港女人最美丽的年代。理所当然，那更是限制片最鼎盛的年代。是的，数不清的年轻美女都想要通过这一捷径出道。看看那些如雷贯耳的名字吧：叶子梅、叶玉卿、陈宝莲、李丽珍、舒淇、邱淑贞、翁虹。是的，他们中的任何一个都拍过不止一部。可繁华终究是属于香港的。舒淇在嘈杂街道的人流中穿梭。白天四处奔波跟剧组，晚上对着电视和广播苦练粤语。三年时间，他一口气拍了二十五部电影，几乎没有一天是属于自己的。但午夜的香港没有感情，观众只记住一个名叫舒淇的女星。此时的她就像是被成人世界吞噬的女生。舒淇没时间理会外界的声讨和质疑，她坚信，漂泊晨起终有沉淀的一天。这一天终于来了，不过依旧是部尺度颇大的片子。这次他和哥哥张国荣搭戏，电影里他说：“我其实也不想拍这样的戏，可是我需要钱呀，要生存，心里还有很多梦想。”说话的时候，他似在倾诉，眼里有倔强，还有难掩的无奈和不甘。轻声说完，便转头而去。舒淇将角色的风情与哀伤演绎得淋漓尽致，凭借真实演技，她一举拿下香港电影金像奖最佳新人和最佳女配角奖，成为香港电影史上唯一一位拍过限制片还能获此殊荣的女星。媒体追捧她为最性感风纯女星，舒淇就此登上美国《时代周刊》封面。该杂志开篇不惜用整整五页的篇幅来讲述她的美。许多年后，电视上有人采访他，提起他那段黑历史，他打断对方：“我只想说，我不会为自己做过的事情后悔，现在不会，以后也不会。”谢谢。他是否城墙，我们不得而知，只是知道他自此情路极其坎坷，爱过很多人，绯闻传过很多次，却次次无疾而终。在他的故事里，每每在暗淡的末梢。都写着这样一句话：谁谁爸爸不同意，谁谁爸爸坚决不同意，谁谁爸爸无法接受。不知道大家还记不记得，舒淇当年和天王黎明的那一段假戏真做。一九九八年，舒淇与黎明因电影《玻璃之城》相恋，彼时的黎明作为香港四大天王之一，备受追捧。舒淇在影片中堪称本色出演。当他梳着两个马尾辫，回眸一笑时，是透明的灵动。当时的黎明近乎愣住。不久，香港的街头，大量的黎明粉丝开始围攻舒淇。
，他们不能容忍自己的偶像、温情的天王和一个这样的女人拍拖，而黎明的表现也着实让舒淇失望和伤心。无法摆脱偶像包袱的她，不但任由粉丝骂舒淇不要脸，更是很正式的告诉外界：“我们不是情人。”那年，舒淇二十二岁，被自己深爱的男人直接宣判了爱情的死刑。我们家。无法接受你的过去，与黎明恋爱七年，不被承认，不能见光，最后乐基尔成为正室，舒淇出局，七年等待，付诸东流。多年以后，黎明在金星秀上回答金星的问题：此生最欣赏的女人是谁？舒淇。他终于说出她的名字，可是已经晚了。他因她受了太多伤。在后来的辗转中，舒淇又和最美的时光的男主角张震相恋。不羁的张震骑摩托载着洒脱的舒淇，火花四射。两人第一次拍吻戏就拥吻到停不下来，好久好久才依依不舍地分开。一旁的后导、摄影师们都抽了十几分钟的烟。这些大家看在眼里的幸福，都留在了电影《最好的时光》中。戏里，舒淇疏离中带着性感，让人不敢直视。坐在张震摩托车后座上离开的他，轰隆隆地掠过柏油路，最终消失在这座城市，只剩立交桥下的空镜。戏外，张震带着舒淇游荡在台湾的巷子里，尝遍了各种美食，仿佛一对热恋中的情侣。关于两人的绯闻甚嚣尘上，他们默契地拍了很多电影。他双手背后交叉地等着他，他插兜的双手紧张期待，又故作若无其事。他为他更衣束发，他为他早早归家。在《康熙来了》中，当舒淇被问到：“如果张震真的开口追求你，你会答应他的追求吗？”他笑着回答：“会吧，他那么好。”舒淇拍完《最好的时光》后，有整整八个月的时间沉浸其中，无法挣脱出与张震的感情戏。然而，张震让他失望了。青春不过一场梦。最好的时光，在电影结束的那一刻就已经戛然而止。当年的舒淇上台领奖前，一句“亲爱的”让张震慌张。什么啊？这不免让人想起当年拍《最好的时光》最后一场离别戏，舒淇无法走出。散场后，剧组的人都走了，只剩她蹲在地上啜泣。张震轻松走到她跟前，拍了拍她的肩膀，漫不经心来了句：“嘿，都是假的。”不用等张震表态，张震的父亲就直接宣判他们爱情的死刑。舒淇不会是张震的另一半。二零一三年，张震大婚，新娘不是舒淇。那天，舒淇泪流满面，对曾经深深爱过的男人送出了最后的祝福：“走在一起是缘分，一起再走是幸福。”三年后，在电影《刺客聂隐郎》发布会上，张震说。这部电影是一个男人和三个女人的爱情故事。田继安对尹娘是逝去的爱，深刻的回味。舒淇终于对面前这个男人说出多年心声：“你还不是娶了别人。”两人之间的感情无疾而终，如同《最好的时光》中的大量默片，听不到任何对话的声响，只有凄凉的唱曲声。在《滚滚红尘》中，舒淇再次成为他人生命中的过客。二零零五年，舒淇和王力宏拍了第一个清晨的 MV。有人说，二零零六年的时候拍到他们十指紧扣在东京挑钻戒；还有人说，二零零七年媒体目击王力宏夜探舒淇香闺，一直到凌晨才关灯。和之前美丽的故事一样，这一次王力宏的妈妈表态了：他们家王力宏是优质的偶像，读书少的舒淇不可能配上自己才华横溢的儿子。二零一六年九月，舒淇将右手递给只属于她一个人的冯德伦。那年，舒淇四十岁，冯德伦四十二岁。十八年前，他们曾相识，还拍过戏。再一次遇到彼此的他们，每个礼拜都会见好几个晚上的面。先是以粤语交谈，他迁就他；而后便是用台语说着悄悄话，他迁就他。但舒淇与冯德伦之间的感情状况一直被质疑。网络上一度出现了两人感情不和、要离婚的传闻。当时在宣布婚讯的一个月后，舒淇就在社交平台频发伤感文字：“自私的人
永远不会承认自己的缺点。除了屡屡被传婚变，从二零一六年到现在，结婚四年的冯德伦和舒淇也一直没有生孩子。去年九月。舒淇和冯德伦被拍到出入林心如名下的好运宅后，立马被网友猜测要备孕了。因为在此之前，林心如、霍建华夫妇、周渝民、于洪渊夫妇均在这个豪宅成功怀孕，所以该豪宅也被媒体称为“好运宅”。舒淇被质疑在备孕，并非空穴来风。早在去年五月，舒淇在社交平台晒出照片。而照片中是一位衣服下面塞了个皮球的小女孩。不过，目前舒淇还没有怀孕的迹象。十一月二十六日，舒淇在社交平台上晒出与冯德伦以及众多好友过感恩节合照。照片中，舒淇对着镜头比剪刀手，她身材纤细，面部轮廓清晰，并没有孕想。同时，这张照片也力破了舒淇夫妇婚变传闻。我们终究会忘记她的过去。因为我们的过去何尝不曾对着他的写真幻想过？我们也祝福他的未来能够像他自己期望的那样，希望等到七八十岁，可以跟老伴手拉着手坐在湖边，眼里是湖水的倒影，两人什么都不用说。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢暴妹的视频，就请多多点赞、评论和订阅。我们明天再见哦。